皆さんこんにちは徳川美術館チャンネルミュージアムショップ店長の竹内です現在開催中の特別展お宝の裏中底前回に引き続き今回も担当学芸員による見どころ解説をお楽しみくださいよろしくお願いしますテンジスの中でも大きくて見応えある屏風ですねまずは屏風の表の紹介です加納山楽が描いたと伝わる四季花鳥図屏風は春夏秋冬の花木や鳥類が一堂に会す楽園を描いた作品で金地に鮮やかな色彩で描かれています当館を代表する名品の一つです今回は屏風の裏側を展示していますが裏側も立派な作品ですね裏は左右の屏風合わせて41羽の鶴の群れが躍動感あふれる描写で表現されています両面に絵が描かれているのはなぜでしょうか江戸時代の大名家では婚礼などの儀礼のために作られた屏風の裏に吉祥の絵が貼り付けられることがありました両面に絵を貼った屏風は裏面が水墨画であることが多くこの屏風のように華やかに彩色された絵を貼ることは珍しいです両面に絵を描くだけでも珍しいんですがさらに裏面が彩色された絵が貼られているのは特別仕様なんですね館内のフォトスポットにも使われている作品ですねこれは何に使う箱でしょうか豊臣秀吉の息子である豊臣秀頼から尾張徳川家初代義直に贈られた能で演奏される骨積みの収納箱です楽器を保管するための箱にも見事な装飾がされているのは大名家の品ならではですね外側には金銀の薄い板を文様に切って貼る金貝と蒔絵で扇がデザインされています内側には金銀で描かれた秋草図が貼られています外側の金銀の華やかな装飾に対して内側はかすれのある繊細な筆使いで秋草になびく草花が儚かなげに表されています他の鼓箱でもこのように内側に絵を貼るんですか内側にこのような金銀での絵を貼ると内容品を出し入れするときにかすれてしまうのであまりしないかと思いますまずは作品紹介をお願いします。公家の五石家筆頭小野家家から尾張徳川家九代宗近の性質として嫁いだ高君の婚礼調度の一つです。金粉を蜜に巻いた梨地に菊の織枝を金巻絵で全面に表していますが今回注目するのは引き出しを抜いた兄弟の内側です。初めて内側を見ましたが中も金ピカですね全面に金箔が貼られています通常使用している時には目にすることのないこんな場所も装飾を施しているのですこれだけではありません引き出しを見てください外側にもすべて菊の折り枝が表されていますね引き出しを出し入れすれば外側は擦れてしまいますのでここまで蒔絵が施されるのも大変珍しいです見えない部分にも税を尽くした兄弟ぜひご覧くださいこんかいは展示の裏側として通常は公開していないさまざまな道具の収納箱も公開しています武家では欠かせない陶装具を入れる箱重箱形式の箱にぎっしりと詰まっていますね戦場で大将のいる場所の目印になった馬印の箱収納用の箱の大きさにも驚きです尾張徳川家で江戸時代に使用していたタンスを今でもなお収納具として活用しています能面を入れるタンスですね能は武家の式学といって将軍や他国の大名を迎える時などに演じられ
大名家では必須の教養でした農面も多く収集され多くの農面はこのようにタンスに収納されました尾張徳川家に伝わる名品を保管してきた歴史ある収納具にも注目してみてくださいそれでは皆様のご希望お待ちしております。